sapete che c'è mi sono leggermente rotto i coglioni anzi senza leggermente mi sono proprio rotto i coglioni segnalazioni di articoli eh, fake articoli che parlano male della sigaretta elettronica segnalazioni di articoli che parlano bene della, segnal- della sigaretta elettronica mi sono rotto i coglioni sapete perché mi sono rotto i coglioni perché il problema non sono gli articoli fake o che prendono una frase e la rigirano come gli fa comodo a loro per fare la notizia il problema siamo noi siamo noi che leggiamo il titolino e ci fermiamo lì mi piacerebbe sapere in quanti hanno re- letto la relazione dell'OMS OMS, OMS chiamatela come volete mi piacerebbe sapere certo i giornali, i siti hanno preso una parte della relazione per farci lo scoop e lo scoop ormai è il titolo perché la gente si ferma lì a leggere il titolo quindi questi hanno detto quello che hanno voluto rigirando in parte la frettata l'OMS cosa dice? che la sigaretta elettronica è meno dannosa bla bla bla, rispetto alla sigaretta classica ma va normata perché allora, visto che tanto in Italia se non si parla come si mangia si fa fatica a, a capirci sostanzialmente vo- vorrebbero vorrebbero mettere in mano la sigaretta elettronica alle farmacie, ma non alle farmacie per aiutare le farmacie per il negozio che vende medicinali, nel senso le big farmaceutiche. Quello che rimango stupito è che poi l'ha detto l'OMS, e chi cazzo è l'OMS? Qualcuno è andato a vedere chi è oggi nel 2019 l'OMS? Se non ci siete andati, vi do qualche informazione in merito. Ma non mi dovete credere. Muovete le ditina no? sulla tastierina del telefono o del computer, vi fate un po' di ricerca e troverete che molti medici nel mondo ormai si dissociano dall'OMS. Perché si dissociano? Perché l'OMS dovrebbe essere sovvenzionata da, da, dalle nazioni, e in parte avviene, ma è sovvenzionata soprattutto dai privati o dalle fondazioni di privati fondazioni che poi se ci rimettiamo lì a spulciare all'interno di queste fondazioni ci sono delle big ok di qualsiasi settore eh? perché guardate che la sanità non è solo la sigaretta elettronica ma è anche l'alimentazione le bevande l'alcol l'elettronica lo smog delle auto eh, la plastica c'è di tutto dietro alla sanità Fatela una ricerchina, vi fate le risate, vi ci vuole delle ore, eh? perché poi vi porta una fondazione, c'è cioè da andare a scovare la fondazione da chi, da chi è composta. Bene, fate conto che al secondo posto, come eh, donazioni all'OMS, c'è Bill Gates. Bill Gates, quello che vuole i vaccini eh, da tutte le parti, che andando un po' a spulciare, parrebbe essere molto amico a case farmaceutiche, a grosse case farmaceutiche, guarda caso vaccini, case farmaceutiche, vabbè lì la verità non si saprà, non si saprà mai, magari è veramente un filantropo, e questo non si sa, ci sono delle indiscrezioni, ci sono delle voci di corridoio, però non suona strano che eh, diciamo, l'ente che dovrebbe gestire la sanità nel mondo è sovvenzionata in gran parte da privati e questi privati poi chiedono all'OMS di fare ricerche specifiche su quello che vogliono loro cioè esempio io produco prosciutto crudo faccio delle donazioni pesanti donazioni pesanti eh, non donazioni così donazioni pesantissime e gli chiedo di fare degli studi sugli effetti del prosciutto crudo e io sono un produttore magari di prosciutto crudo Ora, era un esempio stupido, ma per far capire. Quindi, per me, l'OMS oggi non vale nulla, perché non è più attendibile, per me, non è più attendibile. Quindi è come se mi arrivasse una persona che si sa che non è attendibile, 
vi dà un'informazione, una news, un consiglio, quello che volete, una critica, voi cosa fate? Gli date retta? Ve la prendete? Io no, quando ho a che fare con una persona che non è attendibile, non è affidabile, di quello che dice, non me ne frega niente. Io ragiono così, ma anche lì, perché siamo arrivati a tutto questo casino, link contro link? Perché si leggono i titoli e basta, quindi il problema è nostro, è nostro. Non è mica di nessun altro, è semplicemente nostro. Che ci fermiamo alle prime righe e poi cosa facciamo? Perdiamo tempo a scrivere a Tizio o Caio o nei gruppi? Ma secondo voi, ma secondo voi ste palle, perdi un pomeriggio come ho fatto io diverse volte a informarmi chi è questa persona, chi non è quell'altra persona, chi fa parte di quella fondazione. Così ci si informa, non a leggere un titolo su tgfava.com, che quello ha raggiunto il suo intento, cioè quello di attirare la tua attenzione con un titolo clickbait, punto. Ma ragazzi, siamo nel 2019, i titoli clickbait sono il grande business del web, non l'avete ancora capito? Cioè, veramente, io rimango stupito, stupito da tutto questo casino. Cioè, non, di cosa parliamo? Io per l'amor di Dio vi ringrazio di tutte le segnalazioni degli articoli pro e contro, ma io voglio sapere, quando leggo un articolo che parla male della sigaretta elettronica, voglio sapere chi ha condotto gli studi, nome e cognome, non l'università, la fa... no, no, voglio sapere chi c'era dentro, chi c'era dentro, da chi è stato sovvenzionato lo studio e soprattutto che liquidi hanno analizzato, marca, marca, e nello specifico quale all'interno della linea di quella marca il liquido che è stato analizzato perché vi do una piccola news se non lo sapete ogni liquido rilascia delle tossicità più o meno pesanti in base agli aromi che ha al suo interno ma non sono tutti uguali non è che se analizziamo tutti i liquidi del mondo rilasciano sostanze tutte nella solita maniera e questo non è che lo dico io cioè ve lo dico io ma perché me l'hanno detto persone persone che analizzano i liquidi quindi, quando io leggo queste cose, voglio sapere che brand di liquidi, quale aroma c'era in questi liquidi, l'hardware utilizzato, a che watt e a che temperatura era il vapore. Se non ci sono tutti questi dati, per me è una cazzo di grandissima fuffa e gli do l'importanza che merita. Punto. Ok? Questo video l'ho fatto per dire a tutti quelli che mi hanno scritto in questi ultimi 5-6 giorni Cosa ne penso di tutta questa storia? Penso questo ed è quello che penso tutte le volte che viene fuori un qualcosa. Non ci sono i nomi, Danielino oggi, eh, è il 31 luglio, ha fatto un video su Facebook, ha fatto vedere la stampa, che dice vi spieghiamo nel dettaglio perché la sigaretta elettronica fa male. Clicchi sul link e ti porta su un articolo che parla del tabacco. Ma perché? Perché sanno che uno legge i titoli, per questo che fanno, si permettono queste cose. Quindi la colpa di chi è? Nostra.